Okay. Energi in. Det er det vi skal snakke om nå. Som jeg har sagt før, og som jeg gjentar nå, det handler om balanse mellom den mengden tilgjengelig energi som kommer gjennom maten, og den mengde energi kroppen forbruker. Den bestemmer energibalansen i kroppen, og energibalansen manifesterer seg gjennom en økt eller en redusert kroppsvekt. Først og fremst gjennom et økning av kroppens energilager, eller en tapping av kroppens energilager. For kroppen tar ikke sjansen på at det med alltid vil sørge for å tilføre kroppen nok energi. Det får vi kroppen alltid, med mindre man er på dødens rand, ha et energilager i kroppen. Og dette energilageret er, består i hovedsak av to helt prinsipielt forskjellige typer lager. Det ene lageret er et korttidslager, som er glykogenlager altså et karbohydratlager, som hos mennesket utgjør vanligvis rundt 500-600 gram totalt, hvorav cirka et halvt kilo er i musklene, og cirka 100 gram er i leveren. Så leveren har i prosentvis av leverens størrelse det høyeste karbohydratinnholdet, av alle vev i kroppen. Men musklene, siden det er så mye mer vekt av muskler enn å leve, så er det utgjør det totale karbohydratlager i form av glykogen mye større. Og man kan jo bare ta det med en gang. Hva er glykogen? Dere må vite hva glykogen er. Hva er det for noe? Hva kan man si er et annet ord for glykogen? Et annet ord for glykogen er amylopektin. Et annet ord for amylopektin er stivelse. Det kalles ikke stivelse, men det er faktisk stivelse. Det er glukose som er lagret i kroppen i form av polysakkarida. Nå vel, og det andre lagret som er det viktige, og det som skaper problemet når man får for mye av det, er jo fett. Og fett... Lagret er jo, kan jo bli, som vi har sett, bortimot, bortimot uendelig stort. Glykogenlagret er begrenset. Man kan kanskje presse kroppen, ikke presse, men lære kroppen til å øke glykogenlagrene gjennom å bruke det intensivt og fylle på intensivt, så kan man komme opp i glykogenlager bortimot et kilo på kroppen veldtrent atleter, men vanligvis, der er grensen. Men på fett så vet vi jo at man kan ha 50, 60, kanskje nærmere 100 kilo fett på kroppen, i ekstreme tilfelle. Så fettlager er jo begrenset, og det er den viktigste lager av energi. Men vi må altså få tilfølge energi på et eller annet tidspunkt, og det får vi gjennom maten. Og det som er vi skal fokusere på nå, det er vi må forstå hvor mye energi maten bidrar med. Ikke sant? Og hvordan finner vi ut hvor mye energi maten bidrar med? Hvordan gjør vi det? Hva gjør vi da? Forslag. Hva gjør vi for å finne ut hvor mye energi maten bidrar med? Hvordan måler vi hvor mye, hvor velegnet en bestemt mat var, for eksempel, er til å bidra med energi? Matens energibidrag.
Man kan ju rätt slett blame in att man om att den förbränningsprocessen som får i kroppen, alltså som er det energin brukar för, är er den samma förbränningsprocessen som som sker när maten bränner. Då kan vi bara bränna maten då. Så finner vi mycket mer energi i maten innehåller och därmed så och när man då väcker med kommer kroppen tränga av energi som är måla enten ved Lavoisiers kalorimeter eller ved respirasjonskammer, ja, så er det jo veldig enkelt. Enig? Nei, jeg håper dere ikke er enige, for det er ikke riktig. Men, uh, men det skal vi snakke om. Hvorfor er det ikke riktig? Logikken er jo riktig. Det er den samme energien. Og hvis man ser da for, på brennverdien, uh, den er brenn Verdi. Det är er ett gott utgångspunkt. Nettopp fördi att det är er så att den förbränning som får i kroppen är er lik den förbränningen som föregår i pejsen. Det är er den samma mängden. Alltså hvis man tar vetemel och bränner det i pejsen så är er den värmeproduktion den du får då är er till närmare lik den varmproduktion du får med att spisa vete mele. så det fungerar i i, I enkla tillfällen. Det är er gott utgångspunkt. Så brännvärdet är er ett gott utgångspunkt. Och här ser du att brännvärdet av olika energigivande näringsstoff. här är er inte matvara, men mer på ett kemiskt definierat nivå. Glukose, stivelse, uh, cellulose, kasin, altså protein-type, uh, smør og olje. Og så har du selv fermenteringsproduktene, de uh, sender med litt sånn strek over. Og så har man her uh, ulike matvare, uh, for eksempel muskel og fett fra uh, kjøtt som vi spiser, eller uh, ulike typer korn, uh, melk, uh, gress er vel lite med spise av, uh, men uh, i alla fall her uh, vises det brennverdien av disse ulike stoffene. Og det är er et godt utgangspunkt der man ser da at det brennverdien, altså hvilken, hvilken er det som er, ser ut som er mest velegnet som energikilde her, ta seg på dette, det vil kjøre seg fett, det vet dere jo, fett har høyest brennverdien. Fett høyest av de energigivende uh, uh, forbindelsene med spisegjørende maten. Men hvorfor er ikke dette godt nok? Hvorfor er ikke dette godt nok? Hvorfor kan vi ikke bare bruke brennverdien? Jeg spør dere uh, fordi at jeg vil at dere skal Reflektere over dette sånn at dere mye enklere forstår hvorfor det er ikke er sånn. Det er jo helt åpenbart. Ikke sant? At vi kanskje bruker brennverdien. Ikke sant? Det er åpenbart. Altså, ok da, men her står det stivelse 17,7, cellulose 17,5. Altså, det betyr, hvis man hadde kunnet brukt brennverdien, så ville jeg sagt, det spiller, hvis man trenger noe energi, så kan jeg enten spise en brødskive, jeg kan spise bordplate her, for det er cellulose. Men de fleste vet jo at du blir ikke særlig, du får ikke mer energi å spise, bo, å spise bordplate. Her går, så blir det feil. Jeg kan spise t-skjorte, det er også cellulose, 100% cellulose. Og kua kan spise t-skjorte, men vi kan altså ikke spise t-skjorte. Og det er også forklaringen på at vi ikke kan bruke brennverdien som en mål på energi uh, tilgjengelig energi i maten. Og det har altså med, og hva er det da vi snakker om? Vi snakker om fordøyelighet. Det hjelper jo lite om maten innehåller mye energi, hvis den går rett ut, går rett i dass, bokstavlig talt. Og det er jo det cellulosen gjør. Og derfor så får vi ikke noe energi ut av den. Og derfor er brennverdien kun et utgangspunkt. 
ja, her er det bare flere sånne, enda en tabell med brennverdi av ulike ting. Vi eh, tror ikke vi trenger å dvele så lenge med denne. Eh, dere vet jo at eh, fett har en høyere brennverdi enn karbohydrater og eh, protein. Um, og dette skal man gå mer detaljert gjennom. Og her ser dere et apparat som brukes til å måle brennverdi. Vi bruker noe som kalles bombe kalorimeter. Man har altså ikke forvekstet med Lavoisiers kalorimeter, bombekalorimeter. En sånn bombekalorimeter finnes det noen ytterst få steder i Norge, og et av de, kanskje bare et sted i Norge, det vet jeg ikke, men i hvert fall ytterst få, og den finnes her på dette instituttet. Et apparat tur som rett og slett måler varmeutviklingen om vi brenner en prøve. Dette kameraet er fullt av oksygen, prøvene her, den antennes ved hjelp av elektrisitet, og så måler man så ligger den eh, bomba som det kallas i en vattenkammare så målar man temperaturökningen i vattnet och därmed kan man finna ut värmeproduktionen vid förbränningen av en pröva. Så det är det det är bara en liten detalj som jag har hört om bombekalorimeter och detta är det som är nå ska bruka resten av denna timmen till att gå igenom. Vi ska gå igenom Uh, og med dere, dere skal lære dere forskjellen mellom brutto energi, fordøyelig energi, omsettelig energi og netto energi. Det er det dere har 35 minutter på å lære dere. Uh, og det er en måte å karakterisere maten i forhold til matens energiinnhold som er viktig. Og vi har altså nå snakket om brennverdi, og det er lik brutto energi. Det er brutto energi. Og det er ikke noe mer å si om brutto energi enn det. Vi er altså enige om at det ikke er tilstrekkelig, fordi for eksempel boplater vil gå rett i dass, det vil si at helt er klar å spise ned, jeg kan male den opp, så klarer jeg å spise den, men det er ikke noe særlig, jeg får ikke mye energi av det. Snarere tvert imot, så vil jeg tape energi. Så hvis vi går ifra, ifra brutto energi, til, ok, men så kan vi si, ja vel, men da, det jeg gjør da, det jeg korrigerer for, for det som går ut igjen, det som går i dass. Sånn? Da er vi i mål. Og det kalles på fint, det som går i DAS, kalles på fint fesis. Man korrigerer for den energien som går tapt gjennom fesis. Da kommer man til et... Um, et, et, et energimål som kalles fordøyelig energi. Ikke sant? Men da er vi vel i mål. Hvem er det? Da har vi et godt mål for den mengden energi som er tilgjengelig som kommer gjennom maten. Eller hva? Vi er enige i at vi har uh, gjort et stort fremskritt når vi nå snakker om fordelig energi. Rent praktisk så er det akkurat det vi gjør med. Man samler uh, fesis, og så brenner man fesis. Jeg hadde en student i fjor som gjorde et humanforsøk med, med dette. Uh, for å måle fordøyelig energiinnhold i en fiberkilde. Da ble dette gjort. Det er jo en uh, klassisk uh, drittjobb. Men uh, utrolig viktig og helt nødvendig skal vi finne matens innhold av fordøyelig energi. Men dette er ikke godt nok. Det gir ikke 
et, 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 et præcist udtryk for den mængden tilgængelig energi som maten indeholder. Og husk, det man skal bruge dette til, det er at matche denne mot kroppens forbruk af energi. Sådan? Det er det man skal gøre. Dette er ikke godt nok. Det er ikke godt nok. Hvorfor er det ikke godt nok? Hos mennesker, hvorfor er det hos mennesker uh, ikke godt nok? Er det noen som kan tenke seg til det? Uh, fordi vi må korrigere for noe et tap av energi i processen. Nu har man altså, det vi har nå, det har, vi har energi rike kemisk forbindelser som kommer gjennom maten, som er absorbert, som er tatt opp i kroppen. Men vi får ikke utnyttet energien i alle disse forbindelserne. Og hvilken forbindelse er det først og fremst som vi må korrigere for? Her. Hva er det med skille ut igjen når vi spiser er en av disse riktig nok lide viktige energikildene. Ja? Nitrogen. Altså egentlig i urea. Egentlig urea. Det er en, en, det er en, en forbindelse, urea, en kjemisk forbindelse, som uh, tar med sig dessa den nitrogenförbindelsen som kommer med proteinerna och som uh, hvis vi bränner detta protein i ett bombekalorimeter så vill det energi binden bli brutt och det blir producerat värme men kroppen vi kan inte förbränna den förbindelsen där vi måste bli kvitt den den är toxisk uh, det blir ta ammoniak uh, när man förbränner protein och ammoniaken om den man styr är för ammoniaken är väldigt giftig Urea må også, må også bli kvitt. Det er giftig, men man må jo kanskje akkumulere urea i kroppen, som skiller ut gjennom urin. Og den energimengden i urinen, i ureen i urinen, den må vi korrigere for. Og da får vi noe som heter omsettelig omsettelig energi. Og hvis dere, la oss sikkert ikke merke til det, men hvis dere studerer senere i fred og ro, de tabellene på brennverdien av karbohydrate, fett og protein, så vil dere sett at i snitt så er brennverdien av protein noe høyere enn brennverdien av karbohydrate. Men det, når du korrigerer for brennverdien av urinen, og måten man gjør det, var rett og slett, Akkurat som når man brenner fesen, så må man altså brenne urinen og måle energi, varmeproduksjonen når man brenner urinen. Det er ikke så vanskelig å brenne urinen som dere tror. Um, så, så det må man gjøre. Og da får man at protein og karbohydrate har relativt lik uh, energiverdi. Men det er altså omsettelig energi. Nå må man vel være i mål. Dette er vel godt nok. Uh, og uh, ja, dette, dette er veldig bra. Dette er flott. Kjempefint. Bra. Um, og her er man ved veis ende slik man definerer det i humanen per i dag. Det er dette som er utgångspunkt för de så kallade Atwater tallarna. Vi ska snacka om Atwater tallarna om en liten stund. Men eh eh jag är i alla fall inte förnöjd. Eh det är en kostnad vid denna processen som vi inte ännu har tagit hänsyn till. Och som vi må ta hänsyn till. Det er en kostnad som eh, knyttes til 
inntak, fordøyelse og omsetning av denne maten, som må trekkes ifra før vi har, vi sitter igjen med den energimengden som vi kan bruke fritt. Enten som en energikilde, altså i forbrenningsprosessen i kroppen, eller som et lager for energi i form av fett. Og hva er det vi må korrigere for? Dette er litt vanskelig å forstå. Dette kan være litt vanskelig å få tak på første gang. Man må virkelig tenke seg nøye om. Hva er det vi ikke har korrigert for her? La meg prøve å illustrere hva vi ikke har korrigert for med å bruke urea som eksempel. Vi har altså korrigert for energiinnholdet i de bindingene som finnes i urea. Det har vi gjort når vi brant urea nytte på og fant ut hvor mye varme som ble produsert. Men hva med kostnaden ved å produsere urea? Hva med kostnaden til å omdanne ammoniak til urea? Hva med kostnaden med å transportere ureaen ifra leveren, der han blir produsert, ned til nyrene, der han blir skyldt ut? Hva med kostnaden med å faktisk skille han ut, bli kvitt han, få han ut av kroppen? Denne kostnaden er en energikostnad. Det krever arbeid. Kroppen må jobbe med dette. Og det er den, det er det, som man må korrigere for til slutt for å komme til det riktige begrepet. Man må altså korrigere for arbeid med fordøyelse inntak fordøyelse og omsetning av disse, denne maten og disse næringsstoffene i kroppen. Og da, når man har korrigert for det, så får man noe som heter netto energi. Og da er vi i mål. Netto energi er altså et uttrykk for den mengden tilgjengelig energi under maten som som kan brukes, også sånn, hvis vi skal løpe en tur, eller vi trenger en lite fettlager på kroppen. Det er en nettet energi. I prinsippet så er det så enkelt. Det som er, i praksis er det ikke så enkelt, for det er veldig vanskelig å estimere denne mengden energi, denne energiarbeidet vi må gjøre med maten. Men hvordan kan man måle den på en veldig enkel måte? Det er jo veldig enkelt å måle hvor mye arbeid kroppen må gjøre for å fordøye, for å spise og fordøye om vi setter maten. Vi har jo respirasjonskammer. Vi bare tar en person, putter den inn i respirasjonskammer, og ikke gir denne personen mat i, la oss si, 24 timer, så får vi en basal metabolisme. Da vet vi hvor mye den personen, energi får ut den personen når den ikke spiser. Så sammen med den neste dag, så gir vi denne personen en matvare, som vi for eksempel ønsker å finne ut hvor mye arbeid det er for kroppen å ta inn for det i omsettet. Så spiser denne personen denne maten, og så ser man da hvor mye varme det er da, og differansen er jo det, energikostnaden ved å spise. Enkelt og greit. Så det er det man gjør her. Og det er det man må gjøre for å få et mål for matens innhold av tilgjengelig energi. Og det vi egentlig snakker om her, denne faktoren her, det er den tredje kakebiten i dette kakediagrammet. Hva bruker kroppen energi til? For det er altså en kakebit som vi ikke har snakket om, men som er arbeid med å spise. Det er også en viktig faktor. 
Men det er ikke en, det er ikke en, det er ikke en post, altså igen ikke en, Jo, det er den post man kan faktisk manipulere. For hvilken matvare kræver da mest arbejde at spise? Det vet dere jo allerede, basert på det som har snakket om nå. Vi kan resonere dere frem til. Ergo, hvilken mat, hvilken type energi i en næringsstof er det som har størst tap og omsettel energi til nettet energi? Da kan dere bare tenke dere, da kan dere bare gå igenom for deres prosessen og tenke dere til hva kroppen må gjøre med ulike energigivende næringsstoffene, eh, protein, karbonate, hvor mange enzymer må til, eh, er det noen avfallsprodukter som må bli kvitt gjennom lever og nyre, og eh, når man gjør det, så ser man da at protein er det eh, energigivende næringsstoffet som har størst tap av omsettende energi. Derfor er protein slankekost. Derfor er det lite energi igen når proteinene har gått gjennom processen. Derfor, blant annet, lønner det seg å spise mer proteinrike matvarer hvis man ønsker å gå ned i vekt og ikke ønsker å la være å spise. Da kan man spise protein. Det er lurt. Ja, det er bare en eh, forenklet norsk modell eh, av det som man nettopp, som nettopp har gått gjennom. Og det var altså, eh, når dette er det som brukes per i dag i humanen, som er, når man nå vet det er unjaktig, og spesielt eh, overvurderer protein som energikilde, så var det Wilbur Allen Atwater som i på begynnelsen av 1900-tallet var den som utviklet dette systemet som på den tiden var barnebrytende. Eh, og bestemmer faktisk energiverdien på en rekke matvarer. Han var en landbrukskjemiker, han jobbet, jobbet på en landbruks Eh, forskningsstasjon i USA. Og det illustrerer da eh, landbruk- og husdyrforskningens fremtredende rolle når det gjelder energetikken. Eh, og det er derfor vi kan energetikken så mye bedre med dette utgangspunkt i, i dyreernæring enn det man kan i humanernæring. Men Wilbur Allen Atwater døde i 1907, og eh, det var har skjedd utrolig mye på energetikken siden Atwater, og det som har skjedd er først og fremst at man har gått enda lenger, og blitt enda mer presis på, eh, og, um, på hvor mye energi maten inneholder, og man har kommet frem til begrepet nettoenergi. Atwater-tallene har dere kanskje hørt om, men Atwater-tallene er i alle fall de her. Uh, og dette er grunnlaget for alle uh, beregninger av matens energiinnhold. For eksempel hvis dere kjøper en boks med sultet tomater i uh, butikken, så er det krav om at det der skal stå kaloriinnhold på den boksen, og det kaloriinnholdet er reknet ut ved hjelp av disse etterhåndetallene, som eh, dere får her. Da ser dere altså at protein og karbohydrate har en faktor 4, altså 1 gram protein, 1 gram karbohydrate, fant etter hva dere ut, inneholdt cirka 4 kalorier. Ja, egentlig kilokalorier, men vi bruker jo i folkelig begrep, så bruker vi, så bruker vi kalorier i Norge. 1 gram fett hadde mye mer energi, eh, 9 kalorier fant det etter å ta ut. Alkohol, 7, eh, fiber eh, var ikke etter å ta opptatt av på den tiden, men senere har man da lagt til fiber eh, med en kaloriverdi på 2. Eh, etter mitt syn en overvurdering av, kraftig overvurdering av fiber selv, om man bruker omsettelig energi som utgangspunkt. 
Så det är er de så kallade attributsalna. Men de uh, er är väldigt oprecise, för exempel med att protein och karbohydrater ges samma energivärde. Um, det är er inte riktigt. Uh, och um, uh, denna det utgångspunkt för kaloriberäkningen det är er, uh, ger en med börd alltså brukt netto energi. Och här ser man denna figuren här tabellen här den visar hur stor andel av den omsatta energin som eh, blir eh, som blir igen som nett energi vi är i forskning med griser och griser människor är er ju praktiskt allt samma djurarter i en näringsmässig sammanhang så er griser kanske närmast man kommer chimpanser nära men det är er fler griser än chimpanser um, tillgänglig i alla fall. Men här ser du också viss och här är det ännu lite mer komplicerat och här är det och här är det här är det under förutsättning av att dessa näringsstoffer inte förbrännas men brukas som och lagres som fett eller ombyggs till protein eller en kombination av protein och fett. Så uh, det är er alltså slik att detta arbete med intag för delse och omsättning av dessa näringsstoffer det arbete är er hänga av vad slutprodukten är er för den omsatta energin. Och det ger det komplicerat Og det är er ett stort fagområde som jag inte ska plaga och med i detta ämne här. Det kan tränga inte veta det. Uh, men det dere trenger tränger veta något om, det är er, uh, den generella skillnaden mellan olika energigivande komponenter i maten och 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 Eh, kostnaden med att omdanna den för exempel till fett. Och dessa tal här är er värt att märka sig. Vi ser alltså att eh, protein, 30 procent av energin i protein går bort med omdannelse av protein till fett, men sparar 80 procent av men 80 procent, kun 20 procent av energin i glukose går bort i omvändelse till fett, men fett däremot väldigt med väldigt lågt tap omvändelse till fett på kroppen. Här går, om du tar utgångspunkt i ätvattetalen och ska ha en en mer korrekt eh, mål för hur fetarna det är tre hur energi alltså energi även när så för er, så är er det fett som är er nästan samma har nästan samma du är er att vad er nästan riktigt för fett det är er lite galt för karbohydrater och det är er mycket galt för protein så då ser man alltså att protein övervärderas och det är stämmer ju med med teorin som allerede har snakket om. Ja, eh, hvis man ser på kostnaden, hvis man for eksempel velger å bruke proteinene til denne prote- eh, til, eh, proteinene gjennom kosten til denne protein på kroppen, så er det en enda lavere effektivitet. Eh, ja, eh, som har med den ombyggingen av proteinene som må foregå. En en tabell där er en rekke sån tabeller det ger inte samma resultat detta disse disse nyaktiga ehm uh, värdena väl varierar lite ifrån ifrån uh, kilde till kilde. Men borde ju nog tid på den. Poängen är er att omsättlig energi är er ett dåligt mål för matens energi innehåll 
Og jeg, eh, jeg har eh, i den boken jeg har publisert, eh, som heter Fedmefaktor, så handler den blant annet om en korrigering av omsettelig energi til nettoenergi eh, med tanke på eh, den fetende effekten av måten. Jeg mener det at det er en av årsakene, en av årsakene, det er bare en av årsakene, men det er en viktig årsak, og det er en faglig eh, betydelig årsak til at fedmeproblemet er så stort i dag i Norge, det er at man ikke forstår denne forskjellen mellom omsettelig energi og nettenergi. Man forstår ikke at det protein ikke er like fetende per vektenhet som karbohydrater, for eksempel. Og her ser dere, husker dere etterfølgetallene, 4, 9, 4. Her ser dere eh, fedmefaktortallene, eh, som er en, et estimat eh, som er eh, mer i tråd med biologien. Uh, her ser man at på fett, i stedet for 9, så er faktoren 8,1. Ja, så har jeg delt det på mellom stivelse og sukker. Det er omtrent like, altså 3,5 i stedet for 4. En reduksjon, og en større reduksjon prosentvis, enn på fett. Glukose, fruktose, er, har en litt uh, lavere effektivitet. Ja, per vektenhet så inneholder monosakkeridene mindre energi enn for eksempel stivelse. Protein er en veldig kraftig reduksjon, fra 4 til 2,2. Uh, ser ut til å være en sånn noen riktig korrigeringsfaktor. Så, så i stedet for at uh, man ved akvotertallene, så er det protein i 4, stivelse i 4, så ser man nå at uh, forskjellen i realiteten er blitt utrolig mye større. Så at proteinene er lite egnet til å bli feita, rett og slett. Alkohol, 5 i stedet for 7. Dette er de tallene som inngår i det begrepet som jeg kaller fedmefaktor, som er et mål for matens fetende effekt. Jeg skal ikke eh, bruke veldig mye tid på dette, for det er ikke poenget at jeg... Eh, Uh, jo, jeg vil jo, jeg vil gjerne at uh, hele norske humanen gikk over til å bruke fedmefaktor som et begrep, og som et begrep som kan brukes spesielt opp mot de som sliter med løvevektsproblem. Og det er en mer presis uh, mål for matens fetende effekt, og det er en mer forståelig mål for matens fetende effekt. For fedmefaktoren tar utgangspunkt i de faktorene jeg nettopp fortelte dere om. Og så kan man da regne ut hvor mye fett det tilsvarer på kroppen. Så fedmefaktoren er da nettoenergiinnholdet oppgitt som potensiell mengde avleiet kroppsfett i gram per 100 gram spiselig vare. Så i stedet for at denne, og dette handler om kommunikasjon, i stedet for at denne overvektige, som, som skal prøve å forstå energi, som jo er umulig, så kan man gjøre det lettere for forbrukeren, men ikke snakke om energi, man snakker om hvor mye fett kan denne matvaren, 100 gram av denne matvaren, resultere i. Og det er fedmefaktoren. Det blir et tall mellom 0 og 100, som også er lettere å forholde seg til, i stedet for et tall mellom mellom 0 og 800 og 99. Og det er et, det er altså gram fett. Så hvis du sier at fedmefaktoren for brød, 100 gram brød er 20, så betyr det at hvis du spiser 100 gram brød, så er det et potensial for at det kan bli til 20 gram fett på kroppen. Hvis du da sier at fedmefaktoren får eh, kål, er to, som er omtrent det det er, så betyr det at hvis du spiser 100 gram kål, så kan det gi 2 gram fett på råden. Eh, det er fedmefaktoren. Men det er ikke det som er viktig at dere skal kunne, for det, er, det, er en, en, det kommer aldri til å bli gjennomført den fedmefaktoren. Det var en, et, hva skal man si, et pedagogisk stønt fra min side. Men det som er viktig at dere forstår, 
det er at dere forstår disse tingene her. For det er viktig. Og det, det har en praktisk konsekvens. Og den praktiske konsekvensen her, for eksempel, at det å anbefale folk som ønsker å gå ned i vekt og spise magre, altså spise soja, eh, protein eller kyllingfilé eller biff er faktisk et veldig godt tips hvis man skal gå ned i vekt. Og appetitteffekten, som vi ikke snakker om i dag, kommer da i tillegg til dette. Eh, og her ser dere bare Men bruker ikke mer tid på dette, men man ser da at uh, nettoenergi og omsettende energi, uh, forskjellen er veldig stor. Altså, her snakker vi ikke om hovednæringsoffer lenger, her snakker vi om matvarer. Så hvis du for eksempel spiser en torskefilé, og bruker omsettende energi som mål for hvor feteren denne er, og deretter i stedet for å bruke nettoenergi som begrep, så ser du at uh, det er faktisk nesten bare halvparten så fetene eh, den torskefilen som det kaloriverdien til seg. Og det var det som jeg hadde tenkt å si om energetikken. Det er et utrolig viktig tema. Det er et redskap som dere nå har lært å forstå og bruke, og det med i de neste uker skal bruke dette redskapet til, det er nettopp til å sørge for at vi gir råd som fører til at vi hverken blir overvektige eller undervektige, og ved å sørge for energibalanse så har vi også kommet utrolig langt i å omgå både diabetes 2 og hjerte- og gassutdommer.